Chubenia, señor presidente, muchas gracias. El día de hoy estamos a punto de votar un dictamen que presenta la Comisión de Justicia relacionada con el nombramiento de la ciudadana Areli Gómez González como titular de la Procuraduría General de la República. México enfrenta graves problemas de inseguridad, violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que nos obliga a poner ciertamente toda la atención sobre la decisión que vamos a tomar, no solamente por su relevancia, sino también por los retos eh, que tiene que enfrentar eh, quien esté al frente de la Procuraduría General de la República. No se puede, por lo tanto, ocultar los retos que enfrenta esta dependencia que ciertamente está cuestionada públicamente y esa es una percepción ciudadana que es muy difícil ocultar. Sabemos que el procurador saliente deja pendientes importantes, destaco por su relevancia, por supuesto, las investigaciones de eh, los acontecimientos de Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, así como el caso del albergue La Gran Familia y eh, su fundadora, directora conocida como Mamá Rosa en Zamora, Michoacán. Solamente por mencionar algunos de los asuntos importantes. Es necesario que desde la Procuraduría General de la República se concrete la armonización de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 para lograr una… para concretar la profesionalización, la formación de todos los ministerios públicos y personal de la Procuraduría para que pueda eh, sentirse el cambio, sobre todo me refiero en, en la materia de derechos humanos, en esta Procuraduría y que empiece a revertir esta mala imagen que tiene. Es necesario concretar también el banco sobre datos de las víctimas, hay una parte importante que corresponde a la PGR y esta esquizofrenia que de repente vemos en las instancias gubernamentales nos parece realmente preocupante. Es necesario también que entendamos que la Procuraduría General de la República, insisto, en esta percepción ciudadana es que se atraviesa por una crisis de credibilidad que deriva en un sentimiento colectivo de que persiste impunidad, no solo por la falta de consignación de vida a los delincuentes, sino también por la falta de mecanismos que reparen integralmente el daño a las víctimas y las coloque como el eje, como el eje fundamental en la Procuración de Justicia. En el grupo parlamentario del PRD, por supuesto que hemos discutido todas estas cuestiones. Y estamos convencidos de que de nada servirá un cambio en la titularidad de la PGR si prevalecen los grandes conflictos de intereses y de corrupción que han salido a la luz pública y que contribuyen al deterioro del Estado de Derecho y hacen nugatoria la justicia. No es, por lo tanto, un asunto menor. Sabemos que... Está implícito que quien asuma la titularidad de la PGR hoy iniciará la transición hacia la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, que no va junto con pegado, también hay que aclararlo. Sin embargo, no podemos dejar de observar que se trata de un ministerio público que transitará a no tener ninguna atadatura atadatura política ni administrativa que no tenga, que no esté atada a ninguna, a ninguna autoridad pública ni tampoco a ninguna autoridad administrativa para que pueda encabezar el cambio hacia un nuevo modelo de justicia acusatorio y oral. Hemos dirimido en el grupo parlamentario 
votar a favor del dictamen de la Comisión de Justicia. Por lo tanto, aún cuando tenemos algunos pendientes y algunos cuestionamientos respecto de eh, lo que se ha hecho público respecto de la personalidad de Areli Gómez, no podemos dejar de observar que se trata de una compañera con la que tuvimos una relación de trabajo y siempre dirimimos nuestras diferencias con cordialidad y con mucho respeto. Deseamos hoy poner no la personalidad como el asunto fundamental, sino lo que tenemos que definir y poner como primer orden y que es buscar que por el bien de México la senadora hoy con licencia que fue nuestra colega en el Senado de la República, pueda hacer bien su tarea. No la encontrará fácil. Asume una responsabilidad muy compleja, en una situación muy complicada, que tiene que tomar medidas realmente trascendentales en la Constitución, en la formación de sus equipos. Tiene que atender, por cierto, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, desde el Senado de la República no debe quedar lugar a dudas de que seremos el contrapeso real para verificar que el cumplimiento del deber que asumirá Areli Gómez en unos próximos minutos sea realmente el que estamos esperando. Le deseamos lo mejor a Areli por el bien de la nación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora.